ঢাকা একাশনের নবাবগঞ্জে দিঘিরপার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র ভোট শুরুর পরপরই ভোটারদের বেশ উপস্থিতি দেখা গেল পরিস্থিতি যাচাই করতে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে চাই কিন্তু শুরুতেই পুলিশের বাধা পনেরো মিনিট অপেক্ষার পর ক্যামেরা ছাড়া ঢোকার অনুমতি পাওয়া গেল কেন্দ্রের ভেতরে মোট সাতটি বুথ কিন্তু এর একটি তো নৌকার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মোটর গাড়ি মার্কার কোনো এজেন্ট দেখতে পেলাম না এ বিষয়ে প্রিজাইডিং কর্মকর্তা রাজি হলেন ক্যামেরার সামনে কথা বলতে কিন্তু ইন্টারভিউ শুরু করতে না করতে এবার দৃশ্যপটে পুলিশের আরেক কর্মকর্তা নবাবগঞ্জ থেকে চলে আসি দোহারে এই দুটি উপজেলায় যতগুলো ভোট কেন্দ্রে গিয়েছি সবগুলোতেই কেন্দ্রে ঢোকার আগে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে অনুমতির জন্য কোথাও কোথাও অনুমতিও পাওয়া যায়নি এরই মধ্যে যে কটি ভোট কেন্দ্রে খোঁজ নেওয়া সম্ভব হয়েছে তার সবগুলোতেই নৌকা মার্কার এজেন্ট থাকলেও বেশিরভাগ কেন্দ্রেই নৌকার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মোটর গাড়ি প্রতীকের কোনো এজেন্ট পায়নি উপরন্তু দু একটি ব্যতিক্রম বাদে বেশিরভাগ ভোট কেন্দ্রেই ভোটার উপস্থিতিও ছিল অনেক কম তবে প্রতিটি ভোট কেন্দ্রের বাইরে আওয়ামী লীগের কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো এমনকি ভোট কেন্দ্রের ভেতরেও নৌকার ব্যাচ পরে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায় অনেককে তবে কোনো এলাকাতেই মোটর গাড়ি প্রতীকে স্বতন্ত্র প্রার্থী সালমা ইসলামের কর্মী সমর্থকদের দেখা যায়নি এরই মধ্যে দুপুর বারোটার দিকে নির্বাচনে নানান অনিয়মের অভিযোগ তুলে নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা দেন সালমা ইসলামের প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট নুরুল ইসলাম বাবুল দেখা গেল গত রাত্রে ফিফটি পার্সেন্টের মতো ভোট মেরে নিয়ে গেছে সকালবেলা দেখা গেল কোন কেন্দ্রে কোন এজেন্ট ঢুকতে দেয় না যারাও আছে ঢুকতে পারছে না যাদেরকে ঢুকতে দিল তাদেরকে বাইর করে দিল এই মতো অবস্থায় আমি ভাবলাম যে আমার ভোটারের নিরাপত্তা আমার এজেন্টদের নিরাপত্তা যানমালের ক্ষয়ক্ষতি করার আগেই আমি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত তবে এসব অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করলেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থী প্রত্যেকটা একশো আটাত্তরটা কেন্দ্রতে তারা থাকতে পারেন নাই একশো আটাত্তরটা কেন্দ্রতে আমরা ওনাদেরকে বের করে দিলাম এটা কি কেউ বিশ্বাস করবে আমি তো মনে করি ওনার এজেন্ট খুঁজে পানি নাই আমি যেটা মনে করি ওনারা বুঝেছেন যে ওনারা জিততে পারবেন না এবং যেহেতু ওনারা জিততে পারবেন না ওনারা এইসব ডালাওভাবে ভুয়া অভিযোগগুলি করে ওনারা এখন সরে গেছেন দোহার নবাবগঞ্জ নিয়ে গঠিত ঢাকার এই আসনটিতে বিএনপি প্রার্থীর প্রার্থিতা আদালতে স্থগিত হওয়ায় এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূল আলোচনায় ছিলেন নৌকা ও মোটর গাড়ি প্রতীকের প্রার্থী কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুপুরের আগেই এক প্রার্থীর নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ার পর ভোট কেন্দ্রগুলোতে ভোটারদের আনাগোনা একেবারেই কমে যায় আসনটিতে কে বিজয়ী হচ্ছেন সেটা নিয়েও ভোটারদের মধ্যে তেমন কোনো আগ্রহ আর দেখা যায়নি তাপসের বাবু বিবিসি বাংলা 